and uh, yung mga asawa ko natin. But before we start no, the, the film showing, uh, may call on Ambassador Jose Eduardo de Vega and Secretary Martin Andanar to uh, stay in front para ako sa turnover ng uh, ating po mga anti-drug materials including the the ground of docufilm and an anti-drug journal uh, highlighting the successes and challenges of the anti of, of the anti-drug campaign of the Duterte administration saving the future of the nation countering hard drugs Thank you. And aside from the ground materials, sec uh, Secretary Andanar will also hand over to Ambassador De Vega the PTFOM's report or the report of the Presidential Task Force on Media Security highlighting naman the gains of the Duterte administration in protecting the media or our fellow journalists in the Philippines. The details of this PTFOMS report and anti-drug journal and Duterte legacy magazines or journals ay makita ko ninyo sa inyo pong mga upuan. Nandiyan po yung mga copies ng uh, Duterte Legacy Magazine, Duterte Legacy Accomplishment Journal. Nandiyan din po yung ating pong Balita Central Special Edition or in International Edition um, uh, tungkol po sa NTF LCAP. At nandiyan din po yung ating uh, mga anti-drug journal. Okay, before we start, the film showing by Colin again, Secretary Ambassador De Vega, to open or to, to deliver his opening statement. And they know this Philippine Embassy. Uh, to, and I think the Secretary himself, in your words now, praising our team, he knows us to be a team backer. Those who are with the Philippine Embassy, please stand up. Stop. Uh, thank you. Thank you for coming, Pastor. Good work, Eric. I'm not kidding. The secretary was all day praising you people, all of you. So I'm proud of you, and he's proud of us. Thank you. And because of that, we are public servants who are more action than word. What do So that means I keep my statement short. And let's go. <laughs> The film says it all. Please take your seats. Thank you. You may call on Secretary Martin Andanar to deliver his opening statement. Mamad Asek JV Arsena. Si Asek JV ay kababayan ko rin. Taga Sharago po din siya. Jaon jaon niya po din eh. Jaon kita. Tuyo giniway haboy haboy. Ano ay mabisaya? Maraming salamat po ang baso daw sa mainit na pagtanggap niyo sa amin at uh, lalong lalo na yung guidance na ibinigay niyo sa amin dito sa sa Brussels. Maraming mo sa amin dito ang first timer. Eh, hindi ko alam, uh, na, ngayon ko lang ko nalaman na masarap din pala yung tahong dito sa... <laughs> Kaya, uh, pero ano, yung, yung, yung luto, iba no? Uh, merong wine. Oh, eh, sabi nyo na... Eh, eh, sabi uh, for spending time. I know, sir, that you know, you're, you're busy. You have your own work and you have uh, your busy schedules. Uh, in your workplace, in your home, and you still uh, spend time with us tonight. And it only goes to show that uh, you are a, you're very, very patriotic. And when I was singing the national anthem, and when I was singing the Filipinas Kung Mahal, 
I, I, uh, I couldn't help but notice uh, the two gentlemen, uh, the Caucasian gentlemen in front of me here, and uh, you know they, they know the song, 72% net satisfaction rating compared to uh, President Cory Aquino, who was less than 20% or less than 10 uh, President Ramos, who was less than 20%. Uh, President Erap on his second year, on his last year, he was less than 15%. Uh, President Gloria Macapagalroyo, who was, uh, during her third year, was minus 14, minus 14%. Uh, President Benigno Aquino, who was less than 30% on his third year. President Duterte is on his third year at 82% and 72% net. The drug war has been criticized by our critics, criticized by uh, local critics, Filipinos, and also international critics. Of course, it is part of the democratic space to criticize. But in spite of that, Satisfaction ratings of drugs. Eight out of ten Filipinos uh, are favorable to the war on hard drugs of President Duterte. And latest survey by the same SWS: seventy-two percent of Filipinos believe that the number of drug addicts in the Philippines have decreased. So, ganun, ganun na lang po. that's why tonight I don't want to politicize this. We all know the issues. Um, merong ibabato sa atin na issue na negative. Meron tayong may sasagot. Let's just watch the video for once and for all to settle this. And also, uh, you have the journals in front of you. Uh, it's all there. All the strides of the president. <coughs> Makasulat doon. Programs and policy, free education, free free irrigation, free education for colleges and students, you know, extend beyond borders. Dealing with this problem is a shared responsibility among nations as it continues to be a threat in many societies, in many countries. The Duterte administration has constantly been undertaking numerous initiatives. Of Filipinos believe that the number of illegal drug users have dropped since President Duterte took office in July of 2016. Despite these achievements, criticisms continue to be loud at the government's fight against illegal drugs, especially from the opposition who refuse to look at the results thus far. These are amplified through the proliferation of disinformation and fact-twisting by naysayers whose agenda is to discredit the government. Despite these obstacles, the Duterte administration will remain firm in its mandate and obligation to realize a drug-free and corruption-free Philippines. We at the PCOO are at the forefront of bringing accurate facts and narratives and laying to rest speculation, hearsay, and unverified figures. With this in mind, we are delighted to present this special documentary about the Duterte administration's campaign against illegal drugs, entitled Gramo. Why Gramo? Because the addiction starts in a gram until it becomes one gram plus one gram, until it becomes a kilo. Gramo highlights the tremendous successes of the government's initiative, as well as the challenges faced by the campaign. From the real stories of victims on the ground, the transformation of former drug users, the law enforcement operations, to the crackdown of rogue cops. It also addresses the inaccurate depiction. Naging prioridad ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang pagbulunsad ng maigting at manawa ang kampanya laban sa illegal na droga. Hindi maikakailan ang katotohanan malalana 
ang naidunot ng salot na ito ng lipunan na patuloy na sumisira sa moralidad ng mga maya, lalo higit ang mga kapataan. Kaya naman, ito ang unang-unang naging campaign promise ni Pangulong Duterte. Gaya ng sinasabi na inyong lingkod, ang gyera kontra droga ay isang pamumuhunan o investment ng gobyerno para sa kapakanan ng mamayan at ng susunod na generasyon ng mga Pilipino. Kaya matatag ang panindigan ni Paulo Duterte na pagsain ang salot na ito na naging dahilan ng pagkawasak ng maraming tahanan, pamilya at paglaganap ng kriminalidad. Dahil dito, ang Presidential Communications Operations Office na aking pinamumunuan ay ang sumusuporta at nahikipagtulungan sa mga law enforcement agencies, particular ang Philippine Drug Enforcement Agency, sa maigting na kampanya laban sa illegal drugs. Tulad ng paninindigan ni Paulo Duterte, naniniwala ako na ang problema sa droga ay nangangailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Naniniwala ako na ang droga ay isang malakas na kaaway na hindi basta-basta may hugupo kung walang pagtutulungan ang lahat ng sektor ng lipunan. Taliwas sa mga pagbatikos na ibinabato ng mga kritiko, ang operasyong isinasagawa ng mga otoridad ay may kalakip na makataong programa upang matulungan at maipailalim sa rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Tinagurian itong rehabilitasyon na naglalayong ipaunawa at ipaalam sa publiko ang nagkakaisang pagbangin upang masolusyonan ang problema sa droga. Malagang may paabot ang mensahe nito hanggang sa mababang antas na lipunan sa pamagitan ng dayalo at pampublikong talakaya. Dapat malaman ng taong bayan ang tunay na bilang, tunay na sitwasyon at tunay na solusyon dahil ang paglaban sa droga ay laban ng sambayanang Pilipino. I have seven million countrymen who are slaves now at this modern day of age. They are slaves to a drug coach. Sa kabila ng kaliwagka ng patikos na inaanin ang kasulukuyang administrasyon sa loob man at labas ng bansa. I have declared war against the drug Paano na natiling matigas ang Pangulo sa pagsumpo sa inigal ng droga? You know what is what? What is what? Ako po si Alex Santos. Ang hindi pong mapapanood ay ang mga totoong kaganapan sa likod ng mga palitan ng ating natutunghayan. Lagyan mo lang isang adik dyan sa pamilya. Tapos na yung pamilya na it will be hell for them. Tumawag po yung assistant purok ng area na ito. At ang sabi mo sa amin is uh, may uh, taong lasing na may hawak mo pa rin. Pagdating mo namin dito sa area na ito, nakita ko namin sa tao na may hawak na bata at hawak-hawak niya sa kanan na may pa rin. After noon, may isang civilian na pulis na taga rito ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Dahil siguro kakilala siya, si surrender niya yung baril doon sa, sa pulis na yun. At doon namin, nung ma-surrender na, doon na namin siya ginawakan. At nalaman namin na patay na yung asawa niya. So tumakbo po kami doon sa bahay. So, ano nga, o yung mga doon sa asawa namin, gulo-gulo yung bahay. At hanggang doon sa kusina, doon namin natagpuan yung 
yung labi ng babae na hindi namin inakalang uh, pugot ang ulo. dysfunction that we create in the average family. Pero yung nangyari nung araw na yun, uh, nabalitaan din mo namin sa aming assistant pro na one week na nag-aaway mo na sa amin. Pagka kumagamit daw sa drugs yung asawa niya, tamang hinala, hindi mo kapatid niya, tuhin niya, pinagsesay mo sa amin. Nung incidente kasi na yun, nangyari yun, hawak niya yung kanyang anak sa labas na ng bahay nila na may mga responding barangay, nakita siya na hawak niya yung baril na alam may bangking bahay niya. Kaya yung mga may kapalit niya ng mga polis na taga Station 6. May pagkita ng mga taga Station 6. Kaya kinili siyang sumuko at eventually sumuko rin naman siya yung hawak niya yung kanyang baril at na-arresto siya ng mga station 6 personnel na nag-responde sa labag na yun. Tapos, doon na nanalaman sa baba na yung nanay niya, pinatay pala nung kanyang tatay. niya na yung kanyang mami ay may dalang gunting. Habang tumatak ng palabas ay inahabol na saksak ng mga mga gunting. Nakaupo na nga po yung bata. Nakaganun na sinasaksak pa ng gunting dito sa bato. Kaya ang daming tama niya dito. Tsaka sa mga bulasa. Nakala ko nga po, eh, normal na awal lang nung mag-ina yun. Lumabas ako ng bahay. Eh, nakita ko, nagmamadali lumabas yung nanay. Eh, yung nanay, nagmumura na. Yung pakpaka, yung pakta. Yung nalanggal na, ganun po yun, sabi. Hindi na lang ito siya lang yung bata sa hospital. Takbo ako na ako sa loob. Eh, nakita ko nga isang bata doon. Nakahiga sa kama na balot ng putin. Nung tinanong ng investigador na yun, si Ms. si Inspector Bilid, kung bakit tayo ang sagot ng ina, kahit sa Santa Cruz, hindi nalang namin ang sagot ng ganun. 
kasi dinudukot nga daw niya yung yung mga uh, anong manak may hinahabol daw yata yung siya, kusaryo uh, kung hindi daw niya na sanggal ay mamatay niya sabi nung bumubuno sa kanya Patikama at uh, hubot-hubot yung bata. Gusto ko nga sanang suntukin yung nanay, eh, hindi ko naman magawa kasi ayaw ko madumihin yung pangalan po eh. Kahit nga po yung polis, nagalit din sa kanya eh. Kahit po ano-ano, kahit po ano-ano sinasabi ng nanay, mananangal daw, mananak pang kukula, gano'n po yun. gawin ng Pangulo natin na ilabas siya sa kulungan, ako mismo ang papatay. Kahit pa ang sabihin, hindi ko sa rin tayong patawarin. Kaya po, stretch your brain. Tumaob sa droga, this family will simply come. Sa araw na ito, isang search operation ang isasagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA laban sa mga natiktikang residente ng Tondo, Maynila. Oh, ito yung picture ng target personality natin. Tulog pa siya. Si Elias. Si Elias Onyo. I-distribute natin yung, ano, yung hard copy ng picture. Oh, ito pa. Babae ito ha. Babae ha. <laughs> Always treat natin na armed and dangerous yung target natin. So, wala mo na magre-relax ha. Hanggang di tayo nakakaalis sa area. Pero ikaw nga. Bawa ko 
nakakapabala sa edukasyon sa bahay ng second target na si Corazon, biglang nagkagulo dahil namataan daw nilang naglalakad papalayo si Onyo. Pinagkawalan din ang dalawa. Matapos ang isang oras, dumating si Ka para saksihan ang isa sa gawang paghalubog. Pumuha kami ng certification yan, ayan po ang bahay na yan. Eh, gano'n ang gawa yung, yung onyok. Eh, yun nga, napakalaman kanina nung pag-awad ko na, ano, na hindi raw dyan na burbulo sa ibang bahay na po. Ang target po nila dyan, alam po, tatlo, dalawang babae, isang lalaki. Actually, ang certification na binigay ko, eh, katunayan lang po, na dyan po sila nakatira, na hiningi po na ideya. Ayos na, magsimula na tayo man, wala nang, walang pisga na tarating. At saka yung bago kasing section 21 na amended na, nakiging warm na yung prosecution. Oo. Oh. Ang pinaka-indispensable, yung barangay. Sa kumpanya to eh. eh yung naka-all lang media at saka prosecution. Mag-search tayo. Binasahan ng search warrant ang mga nahuli sa loob ng bahay ni Onyo. Search warrant number 19-00050. Ito may kung saan na search ang inyong bahay. Ikaw ay aming na-arresto sa sarang paglabag sa akin. 
Nakakuha na may git labing anim na gramo ng sabu sa bahay ni Corazon. At may git labing anim na gramo rin ng sabu ang nakumpis ka sa bahay ni Onyo. Dinala sa PDEA headquarters sa mga nahuling suspect para ipadrag test at ikukulong habang nag-aantay ng resolusyon mula sa piskalya. Yeah. Ito nga po yung trabaho hindi mo pwede ipagmalaki dahil pag pinagmalaki mo ay masusunog ka naman. Ang katulad po namin mga agent, nag-a-under cover po kami. Ngayon kung mas maraming nakakaalam na agent ka, para nang may kita o naiiwasan ka ng mga target. Yung po masaya po siguro dito yung, yung naaalis po yung mga sakit sa ulo, sa lipunan. Hindi sa Marawi City nitong Martes. Kaninang umaga, dumating ang labi ng nasawing pulis sa kanyang tahanan sa Suyok, Shilan, La Trinidad. Ang kanyang asawa na tupos ang pangihina at hindi na makapagsalita dahil sa mabalit na sinapit na kanyang kabilak. Ang masakit pa rito, hindi na makakasama pa ng kanyang tatlong buwang ipinagbubuntis ang kanyang magiging na ama. Starting the war on drugs that is 2016 up to present, meron na kaming sampung alternatiba na namatay. In the firefight or the operation that ensued, the shootout, that mahigit limang buhay ng mga polis na. 